రకరకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాం జోధ్పూర్ వంటలు అలాగే మార్వాడీస్ వచ్చి పరిచయం చేస్తున్నారు మరి ఈ రోజు మన అందరితో పాటు మనకి జోధ్పూర్ నుంచి మరొక గెస్ట్ వచ్చేసారండి అంటే ఫస్ట్ హర్ష గారు వచ్చారు ఆ తర్వాత అల్కా గారు వచ్చారు ఆ తర్వాత మీ పేరు జ్యోతి శర్మ జ్యోతి శర్మ గారు జ్యోతి శర్మ గారు అల్కా గారి ఫ్రెండ్ అంట సో ఆమెకు కూడా ఇండియన్ కిచెన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ తో వచ్చారు జోధ్పూర్ వంటల్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు రాజస్థానీ రెసిపీస్ ని సో హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు మీకు కుకింగ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో జోధ్పూర్ వంటలు అయినా హైదరాబాద్ వంటలు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా నేర్చుకున్నా ఏం వంటలు నేర్చుకున్నారు రాజస్థాన్ లో చాలా ఫేమస్ మనం ఇడ్లీలు ఎంత కామన్ గా తింటాం వాళ్ళు డోక్లాలు తింటూ ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్ లో చాలా సూపర్ మార్కెట్స్ లో డోక్లా స్పెషల్ గా ప్రతి రోజు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా బేకరీస్ లో కూడా దొరుకుతుంది కానీ వాళ్ళ చేతితో చేసిన ఆ డోక్లా టేస్టే వేరు మరి అది ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి డోక్లాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మక్కీకా డోక్లా అన్నారు కదా డోక్లా అంటే సెనగపిండితో చేస్తారు కదా కానీ మక్కీకా డోక్లా అంటే మక్కీతో కూడా అవుతుంది అంటే కార్న్ కార్న్ పౌడర్ మొక్కజొన్న పిండి దీంతో తయారు చేసుకుంటున్నాం సో దీనికి కూడా చాలా మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట చాలా మంది అసలు ఆ మొక్కజొన్న పిండిని అసలు వాడేవాడరు ఈ ఫ్లోర్ ని అసలు వాడరు బట్ దీంతో వీళ్ళు డోక్లా తయారు చేసుకుంటారు ఎలాగో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పిండి తీసుకోవాలి పోనీ కూడా అంతే వేసుకోవాలా కొంచమే బౌల్ చిన్నగా ఉంది కదా బౌల్ కి సరిపడే అంత తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి చూడండి మిరపకాయ మిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయ పసుపు పసుపు ఇదిగోండి ఉప్పు ఓకే మిర్చి పౌడర్ ఓకే పసుపు ఉప్పు మిర్చి పౌడర్ కొంచెం జీరా జీరా పొడి అల్లం ముక్కలు సోడా కొంచెం మామూలు జీలకర్ర కూడా వేసుకో కొంచెం లైట్ గా ఓకే ఇంకా అల్లం ముక్కలు అల్లం ఇప్పుడు కాదు సోడా ఉప్పు సోడా ఉప్పు కూడా లైట్ గా కావాలి లైట్ గా అంటే అది కొంచెం పొంగడానికి కదా ఫ్లఫీగా రావడానికి కొత్తిమీర ఎప్పుడు వేసుకోవాలి లాస్ట్ లాస్ట్ గా డోక్లా పైన తడకా వేస్తారు కదా కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది దీన్ని ఎంత ఏమంటారు ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి వేసుకోండి ఇప్పుడు అది మిక్స్ చేసుకోవాలా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ వేయాలి ఓకే నీళ్లు పోసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా రావాలి డోక్లా చేయడం చాలా కష్టం అండి చుట్టం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ అది అలా ఫ్లఫీగా రావాలి అండ్ అలాగే కాకుండా ఆ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మనకి అది స్టీమ్ పెట్టుకున్నా సరే డోక్లా స్పాంచీగా రాదనమాట అయితే వాటర్గా అయిపోతుంది లేదా హార్డ్ గా అయిపోతుంది సో కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్ గా ఉండాలి దీనికి ఏదైనా రేషియో ఉంటుందా ఉంటుంది ఎలా రేషియో ఏంటి చెప్పండి రేషియో అంటే కొంచెం ఇది సాఫ్ట్ గా ఉంటది అట్లా సరే ఇప్పుడు మీరు కలుపుతారు కదా చూసి చెప్తా నేను అంటే మరీ బ్యాటర్ లాగా ఇడ్లీ బ్యాటర్ లాగా కాదు కొంచెం టైట్ గా పెట్టాలి అంత లూజ్ గా కూడా పెట్టద్దు చేతితో పెడుతున్నా నేను చేతితో చేయండి చేతితో చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఇంకా మీ రాజస్థానీ వంటలు ఏంటి మీకు బాగా వచ్చు దాల్ బాటి చూర్మా దాల్ బాటి చూర్మా రాజస్థాన్ ఫేమస్ వంటకం ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారా హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో ట్యూషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇంట్లో ట్యూషన్ తీసుకుంటున్నారు మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ ఓకే మీ కిడ్స్ ఆయన థర్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఓకే ఒక్కొక్కడేనా ఒక బాబు ఒక బాబు అలా బాగా ప్రెస్ చేసి ప్రెస్ చేసి టైట్ గా పెట్టాలి మనం స్పూన్ తో ఇలా కొంచెం నీళ్లే సీట్ కలిపే అనుకోండి లమ్స్ రాకుండా జస్ట్ అలా కలుపుకుంటే రాదు వాటర్ వేసి అలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే రాజస్థాన్ లోని డోక్లా చాలా ఫేమస్ కాబట్టి ఆ మేకింగ్ ప్రాసెస్ మనం కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే డోక్లా కూడా మనకి స్పాంజీగా టేస్టీగా బాగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవాలా నీళ్ళు ఒక్కసారి వేసేసుకోకుండా కొంచెం 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 వేయాలి లేకుంటే బాగా నరం అయిపోతుంది మరీ సాఫ్ట్ గా కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి 
మనం తయారు చేసుకుని ఆ బౌల్ కి ఏమైనా గ్రీస్ చేయాలో గ్రీస్ చేయాలి సో మనకి ఇడ్లీ కుక్కర్ ఎలా ఉంటుందో డోక్ లాగి కూడా స్పెషల్ గా ఒక కుక్కర్ లాగా ఒక వెజల్ లాగా ఉంటుంది అది లేకపోయినా సరే మనం డోక్లా తయారు చేసుకోవచ్చు ప్యాన్ లోని సో ప్యాన్ రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను నేను పిండి రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇలా ఇంత హార్డ్ గా ఉంటుందా హార్డ్ గా ఉంటుంది ఓకే చపాతి పిండి ఎలా తయారు చేసుకుంటాం అలా తయారు చేసుకున్నారు ఈ బాయిల్ కి కొంచెం గ్రీస్ పెట్టిస్తున్నా అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టినా సరే దానిలో కొంచెం నీళ్ళు వేయాలి అవును మన దగ్గర ఇలా ఏదైనా బౌల్ గానీ ఉంటే దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి నూనె రాసుకొని అందులో ఇది సెట్ చేసుకోవాలా నీళ్లు పోయండి ఇందులో ఎంత నీళ్లు వేసుకోవాలి కొంచెం నీళ్ళు వేయాలి ఎందుకంటే లోపల బౌల్ పెట్టాలి కదా అవును బౌల్ పెడితే స్టీమ్ వచ్చేలాగా వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ వేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి అందులో పడిపోతుంది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కదా కాకుండా ఇలా గట్టిగా చేసుకోవాలి ఓకే మరి బౌల్ లో ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎలా పెట్టుకోవాలి మనం ఇది మనం తీసుకొని ఇట్లా కేక్ లాగా పెట్టాలి ఓకే కేక్ లాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేయాలి దీన్ని మనం స్టీమ్ చేసుకోవాలి స్టీమ్ చేసుకోవాలి అన్ని కవర్ చేసుకోవాలి బౌల్ ని ఓకే అంటే మొత్తం ఆ బౌల్ లోని మనం నీట్ గా కేక్ లాగా కేక్ కి అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటామో అలా అనమాట పెట్టేసుకోవాలి అంటే కేక్ గట్టి బ్యాటర్ లాగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం మనకి టైట్ గా ఉంటుంది ఓకే పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పెడుతున్నా ఓకే మూత పెట్టి స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఇడ్లీకి ఎలా స్టీమ్ చేసుకుంటామో అలా అట్లానే అయిపోయిందండి అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నైఫ్ కావాలి నైఫ్ తో చూడాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది తీసేసుకోవచ్చా మనం సో ఒక ప్లేట్ ఏంద తాన సర్వ్ చేసుకోవడానికి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఓకే మరి పోపది ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అయితే ఇది పక్కన పెట్టి పక్కనలో మనం పోప పెట్టుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ముందుగా నూనె వేసుకొని ఇంత సరిపోతుందా పోపుకి కొంచెం ఉంది కదా ఎక్కువ లేదు సో నూనె కాస్త హీట్ అవ్వాలా సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేసి ముందు ఏం కావాలి మీకు జీలకర్ర 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 తర్వాత ఏం వేసుకోవాలి మిరపకాయ కరివేపాకు కరివేపాకు ఓకే కొంచెం సోంపు కూడా ఇవ్వండి కొంచెం సోంపు కరివేపాకు ఇంకా అల్లం ముక్కలు ఆవాలు ఉన్నాయి అది జింజర్ అద్దు ఓకే ఆవాలు కావాలా అంటే ఒక్కొక్క డోక్లా ఒక్కొక్క స్టైల్ లో చేస్తారు వేసేసుకున్నట్టే సో మరి ఇది ఇక్కడ పెట్టేస్తాను కట్ చేయడానికి నైఫ్ ఇవ్వనా ఓకే ఇవ్వండి టిష్యూ పేపర్ ఓకే ముందు కట్ చేసుకొని తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి మరి మన స్పెషల్ డోక్లా రెడీ అయిపోయింది మీరు పోపు వేసేయాలా నేను వేయనా సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుందాం లాస్ట్ లో మక్కీ కా డోక్లా రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి మక్కీ కా డోక్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కార్న్ అట్టా ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ సోంఫ్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత సోడా ఉప్పు చిటికెడు కరివేపాకు కొద్దిగా నూనె రెండు టీ స్పూన్లు మక్కిక డోక్లా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో స్వీట్ కార్న్ ఫ్లోర్ పచ్చిమిర్చి పసుపు ఉప్పు కారం జీరా పొడి జీలకర్ర సోడా ఉప్పు 
నూనె వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని బాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కాస్త నూనె గ్రీస్ చేసుకొని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని బౌల్ లోకి వేసుకొని ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ బౌల్ ని ప్యాన్ లో పెట్టుకుని మూత పెట్టి స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని అందులో నూనె వేసి జీలకర్ర సోంపు ఆవాలు వేసి కరివేపాకు సోప్ పెట్టుకోవాలి స్టీమ్ చేసుకున్న డోక్లాని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి పోపు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మక్కిక డోక్లా రెడీ మక్కిక డోక్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సేపు టేస్ట్ చేద్దామా మీరు రోజు తింటారు కాబట్టి మీకు పెద్దగా ఏం అనిపించదు మేము ఎప్పుడు రోజు తినాం కదా అయ్యో టేస్ట్ చేయండి అంటే మామూలుగా డోక్టర్ చూస్తే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తాయి కదా అంటే మనం ఎంత బ్యాటర్ వస్తే అంత పైకి వస్తుంది సూపర్ గా ఉంది కార్న్ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో స్వీట్ కార్న్ ఫ్లోర్ దాంతో చాలా తక్కువ రెసిపీస్ చేసుకుంటారు చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అందులో అండ్ లంచ్ అయ్యేది ఆ లంచ్ వెరైటీగా లంచ్ కావాలి అంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి వెరైటీ కాదు టేస్టీగా కూడా కావాలనుకుంటే ఓకే మరి సూపర్ గా చేశారు నెక్స్ట్ ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు అన్కుట్కి సబ్జీ అన్కుట్కి సబ్జీ అంటే అన్కుట్కి సబ్జీ అంటే దీపావళి నెక్స్ట్ డే మనం దేవునికి భోగ్ పెడతాం అయితే అన్ని రకరకాల సబ్జీలు తీసుకొని ఒక్కటే కూరగాయ చేస్తాం అంటే మేము కల్లగాయ కూర అంటాం అన్ని రకాలకి అన్కుట్కి సబ్జీ అన్కుట్కి సబ్జీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే మరి రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా ముందు ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేయాలా ఆహా పచ్చి బటానీలు కాలీఫ్లవర్ వంకాయలు టొమాటోలు పాలకూర బంగాళదుంపలు ఆ ముల్లంకి మేతి కూర బా ఎన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి చాలా చాలా హెల్దీ కూడా వీళ్ళు దీపావళి తర్వాత చేసుకుంటారంటే ఈ రెసిపీ ముందుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి కదా ఇదిగోండి ఆయిల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఏం వేయాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర 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 వేసుకోవాలంట జీలకర్ర తెలుగు రాని వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడితే ఎంత ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయి కదా డైలీ మాట్లాడాను కదా కరెక్ట్ మేము స్కూల్ మాట్లాడుతున్నారు మేము స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు బాగా మాట్లాడినాం ఇంట్లో పెళ్లి అయిన తర్వాత అంత అవసరం పడదు అవును మీ ఇంట్లో మీరు మార్వాడిజే మాట్లాడతాం అందుకే నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి మిరపకాయ మిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఆ తర్వాత ఇక్కడ అల్లం ముక్కలు ఉన్నాయి ఆవాలు వేసేసారా తీసేనా మెంతి కూర మెంతి తర్వాత మెంతి తర్వాత వేసుకోవాలి తర్వాత ఏం వేయాలి ఇప్పుడు మటర్ కావాలి మటర్ అంటే పచ్చి బటానీ పచ్చి బటానీ చాలా మంచివి హెల్త్ కి వీళ్ళు మీరు మెంతి పరాట చేసుకుంటారా అది బాగా స్పూన్ చేతి మీద వస్తుంది మటర్ వేసుకున్న కదే ఆలు గడ్డి ఆలు వేసుకోవాలా పచ్చి బటానీలు వేసుకున్నాక ఆలు బంగాళ దుంపలు వేసుకోవాలి తినా మూత తినా ఆ తర్వాత ఏం వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత టొమాటో టొమాటోలు తినా ఇంకా ముల్లంగి ముల్లంకి ఇంకా గోబీ గోబీ అంటే కాలీఫ్లవర్ గోబీ పువ్వు ఓకే ఇప్పుడు వంకాయలు వేసుకోవాలా వంకాయ వేసుకున్నారు కదా వంకాయ కట్ చేసిన ఇప్పుడు వేస్తున్నా నేను వేయండి పాలకూర ఎప్పుడు వేయాలి కొంచెం లైట్ గా ఇది కుక్ అయ్యారు కుక్ అయ్యింది తీసుకు సో ఇంకా ఉప్పు ఇదేంటి జీరా పొడి పసుపు కారం పెట్టారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు ఇప్పుడు వేయాలి ఇప్పుడు వేయాలా లైట్ గా ఎందుకు అంటే ఆయిల్ లో వేస్తే కొంచెం లైట్ కలర్ వస్తుంది ఓకే ఆయిల్లో వేయించేటప్పుడు పసుపు వేసుకోవాలి 
మెంతి కూర పాలు కూర తర్వాత వేసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా అయిపోయిన తర్వాత మీరు బాగా ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ వండుతూ ఉంటారా ఇంట్లో సో స్వీట్స్ అంటే ఏం చేస్తారు ఎక్కువ స్వీట్స్ హల్వా చేస్తాం లడ్డు చేస్తాం ఓకే ఏ లడ్డు మోతీచూర్ లడ్డు నార్మల్ లడ్డు గుంకే లడ్డు గుంకే లడ్డు అంటే గోధుమ పిండితో చేస్తారా ఓకే వీళ్ళు స్వీట్లు కూడా గోధుమ పిండి ఎక్కువ వాడతారు నేను కూడా రాజస్థానీ క్విజిన్ని పరిచయం చేసేటప్పుడు గోధుమ పిండితో ఇన్ని రకాల స్వీట్లు ఉంటాయా అనిపించింది అనమాట వాళ్ళు ఆ క్విజిన్ చూస్తే చాలా బాగుంటాయి స్వీట్స్ కూడా మూత పెట్టండి మూత పెట్టాలా మనము సో ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వాలి ఒక్క రెండు నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి సో బాగా ఫ్రై అయినట్టు ఉంది చూద్దామా ఎందుకంటే వాటర్ వేసుకోలే కదా దగ్గర లైట్ కుక్ అయిపోయింది దానిలో పాలకూర వేయాలి ఓకే పాలకూర ఎవరైనా ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ని కుక్ చేసుకోవాలి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అని అనుకుంటే కనుక ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ మాక్సిమం ఉన్నాయండి మన డైలీ యూస్ చేసే కిచెన్ లో యూస్ చేసే వెజిటేబుల్స్ అండ్ అలాగే ఆకు కూరలు పాలకూర మెంతి కూర మెంతి కూర కూడా వేసేసుకుందాం మెంతి కూర కూడా ఓకే మెంతి కూర పాలకూర ఆఖర్లో వేసుకోవాలి అండ్ మీరు చూస్తే ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదు మనకి ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి రెసిపీస్ చేయడం బాగా అలవాటు కానీ వీళ్ళు న్యాచురల్గా ఆ వెజిటబుల్స్ ఉన్న ఫ్లేవర్స్తోనే బాగా కుక్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా ఏం మసాలాస్ అవి కూడా లేవు ఇందులో గరం మసాలా కూడా లేదు జస్ట్ జీరా పొడి మాత్రమే ఉంది అండ్ కారం ఉప్పు అవి ఎప్పుడు వేసుకోవాలి కారం ఉప్పు వేయాలా ఇదిగో జీరా పొడి ఉప్పు కారం ఉప్పు వేయనా ఎంత వేయమంటారు హాఫ్ చమ్మచ్ హాఫ్ చమ్మచ్ అంటే అర టీ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాం కొంచెం జీరా పొడి ధనియా పొడి కూడా వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే గరం మసాలా వేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు అన్ని వేసుకోవచ్చు మనం గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు ధనియాల పొడి వేసుకోవచ్చు జీరా పొడి వేసుకోవచ్చు అంటే దాని ఫ్లేవర్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి ఈ స్పైసెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవడం ఓకే వాటర్ వేస్తారా వాటర్ వేస్తా కొంచెం వేయండి వాటర్ వేయండి మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాటర్ వేస్తున్నా ఓకే సో వాటర్ వేసుకుని వెజిటబుల్స్ అన్ని బాగా కుక్ అయ్యేదాకా ఉడికించుకోవాలి అంతే కదండి కలిపేసుకోండి బాగా మూత పెట్టేద్దాం మూత కలిపేయండి ఒకసారి సరిపోతుందా వాటర్ మనం ఇది కుక్కర్ లో కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కడ వరకు వచ్చింది చూద్దామా మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని బాగా కుక్ అయ్యాయి దగ్గరికి అయిపోయి సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేసుకుంటాను బాబా రోటీతో అయినా రైస్ మీరు దేంతో తింటారు రోటీతో రోటీతోనే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ రోటీ తింటారు కాబట్టి రోటీతో తింటారు మనం రైస్తో కూడా తినొచ్చు వెజ్ పులావ్తో సూపర్ గా ఉంటుంది లేదా కోకోనట్ రైస్ తో కానీ ప్లెయిన్ రైస్ తో కూడా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది టెంపింగ్ గా ఫుల్ అన్ని రకాల కలర్ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సబ్జీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి అన్కూట్ కి సబ్జీకి కావలసిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు గోబీ ఒక కప్పు ముల్లంగి ఒక కప్పు వంకాయలు రెండు పచ్చి బటాణీలు ఒక కప్పు పాలకూర ఒక కప్పు మెంతి కూర ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు జీలకర్ర పొడి పావు టీ స్పూన్ అనుకుట్ కి సబ్జీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఇంగువ పచ్చి పటాణి బంగాళదుంప ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ముల్లంగి కాలీఫ్లవర్ వంకాయ ముక్కలు పసుపు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత పాలకూర మెంతి కూర తగినంత ఉప్పు కారం జీరా పొడి వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే అనుకూట్ కి సబ్జీ రెడీ అనుకుట్ కి సబ్జీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ వేసారు కాబట్టి నేను అసలు చెప్పవసరం లేదు దీని టేస్ట్ 
मीके अर्धम होता है चाल टेस्ट उ इंट्लो चाल मंदिर मैं फैमिल मेबर्स अल्लर पेटेवा कदमी पिल एस्पेषली आ वेजिटेबल तीन वेजिटेबल तीन अदर पिंटे मरी कष्ट वाली एंकंटे वेजिटेबल तिन्ो इंको इंको वेजिटेबल तिन्ो अंड इंक पेरेंट्स संगत एम चेपा चपंडी कंबई फैमिलीस मरी कष्ट अला वाले इला रेसीपी तैयार अन्नी रक वेजिटेबल वेस्टर का बट्टी टेस्ट उ पिल की तेज अं चा चला न्यूट्रेन वालूस मंच ग्रेट रेसीपी अंडी चाल बहुत रोटी की बहुत रईस की बहुत रेटी कांबिनेशन ओके अंडी थैंक यू सो मच रे चक्ट रेसीपी पर्चय से थैंक यू सो मच सो मैं इवा मैं राजस्थानी वंटल रे अदरपाई कदमी चाल चाल बहुत रे रेसीपी चाल हेल्दी तपक रेसीपी ट्रई ची टेस्ट रेप मल्ल मैं रेसीपी तो मे मुझे वस्ता अंतर सी यू टेक बाय